Недавно я записал короткое шортс-видео на тему того, как уехать в Японию быстрее положенного срока с возможностью смены визы, не выезжая оттуда. Уже прошло примерно две недели, и сейчас также у меня появилось свободное время, чтобы его доделать. Так вот, и мне, как возможно и вам сейчас, хотелось тоже, и не втерпешь ждать того, когда же я все-таки уеду в Японию. Сейчас я не хочу писать видео в три минуты, рассказав все быстро и не растолковав от простого к самому сложному, поэтому начну к этому подходить постепенно, начиная с малого. Приветствую, с вами Масамуна. Тот человек, который, возможно, просматривает это видео, сейчас хочет поехать в Японию. В эту замечательную страну люди хотят ехать или даже переехать на совсем по абсолютно разным принципам и причинам. Кому-то очень сильно нравится японская анимация, этот человек хотел бы стать мангакой или иллюстратором, писать мангу или создавать аниме, кому-то нравятся японские компьютерные игры, и человек хотел бы себя реализовать в качестве разработчика или также дизайнера. Кому-то нравится японская музыка, фильмы, дорамы, культура, язык или сами люди, а возможно человек просто хочет жить здесь. Но важно то, что этих людей объединяет одно – как легально уехать в Японию на максимально долгий срок. Нелегальные варианты я не буду рассматривать. И я говорю не просто так про долгий срок, потому что если вы просто хотите уехать в эту страну туристом отдохнуть, то в целом это можно реализовать. Для вас есть два варианта. Первый – поехать на пару месяцев учиться в языковую школу, чтобы для себя определить, подойдет ли эта страна для вас в дальнейшем, немного пожить в тех условиях. Или второй вариант – это купить тур, забронировать отели, купить билет, получить визу и поехать отдыхать. Также важно учитывать, что с нынешней обстановкой это становится тяжелее, получить визу тоже становится тяжелее и появляется больше различных препятствий. Перед моим выездом внесли несколько отягчающих требований, из-за которых запросы на денежные средства увеличились и вам необходимо дополнительно получить справку с некоторой денежной подушкой, которую необходимо будет предоставить в посольство. В Японии я нахожусь 3 месяца и возможно требования еще раз изменили, поэтому вам я рекомендую ознакомиться со всеми необходимыми документами и требованиями для получения туристической визы на официальном сайте посольства Японии в России. Визу дают, кстати, с максимальным сроком до 90 дней, если поедете учиться по краткосрочному обучению, то вы тоже будете подавать документы на туристическую визу, именуемую как Temporary Visitor. Это что касается тех людей, кто просто хочет приехать отдохнуть или немного пожить в этой стране. Есть еще различные способы способы уехать в Японию на долгий срок – это по работе, получив приглашение или как студент по обмену. Возможно, есть еще какие-либо варианты, но они, я бы сказал, больше для избранных. Для нас с вами смертных есть самый адекватный вариант – это поехать учиться на долгий срок. Что я еще давно и рассматривал, и вообще расскажу лучше о том, как я подошел ко всему этому и с чего начинал. История будет долгой, поэтому я все это разделю тайм-кодами, чтобы вам было удобнее выбрать нужный отрезок или что вы хотели бы пропустить. Ну или если вы вдруг хотите послушать, то милости прошу. Я рассматривал много различных сайтов и материалов, а также видеоблогеров на эту тему. Это было еще где-то в 2014-2015 году. В 2014 году в школе на перемене я чисто случайно наткнулся на видео блогера Шамова Дмитрия. Не помню, какое видео я смотрел точно, но смотрел его с особым интересом. Также я добавлю, что в то время я не был фанатом японского аниме и культуры, а также я ненавидел это все и сильно хейтил. Даже тех людей, кто этим всем увлекался. Такой вот парадокс. Ну так вот, я досмотрел это видео и все. Да, посмотрел, было интересно забил и забыл это. Позже, вроде в 2015 году, я с другом шел со спортивного зала домой, и он дал мне такой совет, как посмотреть тетрадь смерти. Описывая все достаточно интересными словами и картинками, конечно же, при том условии, что я не любил аниме, но тем не менее во мне разыгрался интерес это все глянуть, и я решился на это. И знаете что? Мне это очень сильно понравилось, я смотрел его потом целыми днями, не слезая с компьютера. Помимо этого, была вполне обычная рутина, связанная с обучением в юридическом колледже. В колледже я побольше части считал себя одного анимешником и с каждым разом мне все больше и больше хотелось погрузиться в японскую культуру. Тогда я снова наткнулся на видео Шамова Дмитрия в YouTube и стал жадно смотреть все его ролики и с радостью ждать новых. У меня стала появляться цель. Мне хотелось что-то делать свое, как-то саморазвиваться, но во мне это все еще слабо горело. Об этом стали узнавать мои родители и понемногу начинали меня поддерживать. У Шамова Дмитрия была своя группа ВКонтакте, со временем появился свой сайт и где-то ближе к концу 2015 года я нашел у него материалы по обучению японского языка. И, конечно же, начал все с прописи азбук Хираганы и Катаканы. Этим всем я занимался очень активно и много. Даже в колледже этим всем занимался. В то время я попросил свою маму мне купить книгу по японскому языку в Большом библиоглобусе в Москве. Это книга Нечаевой, по которой я усердно тренировался. 
В 2016 году уже на втором курсе я купил себе книгу о жизни в Японии и браслетик Шамова Дмитрия, в котором лежала закладка с артом Димы, который сделала его уже бывшая жена Мики. Его канал в то время хорошо начинал крутиться и получать все большую известность, а я все больше и больше начинал любить Японию, что также читал его книгу с особым интересом прямо на парах, напрочь забывая о них. Да, в то время я будто бы погружался в транс, насколько я фанател от того, что было связано с Японией и как был подан материал в книге, что про грязных китайцев я помню еще и по сей день. В этом же году я начал активно общаться еще с одним парнем с моего курса в колледже, который учился со мной с самого начала, но он тусил с другим чуваком, который после перестал ходить, не помню почему, может его даже исключили, но не суть важно. И со временем я узнал, что он тоже фанат Японии, а также аниме. В один момент мы стали с ним вместе добираться до учебы, и в метро он дал мне совет, какой аниме я должен посмотреть дальше. И это были его любимые аниме, как Наруто, Блич, Хвост Феи, Свордс Арт Онлайн или же Сао Берсерк и многие другие. Любовь у меня начала все больше расти к Японии, когда я начал смотреть Наруто. И моей любви к этой стране просто не было предела. Также я вспомнил, что это аниме, когда я был еще маленьким, показывали по телевизору. Я лишь вспомнил это за счет отрезка первого сезона. Также я со временем стал интересоваться вопросом, как уехать в Японию. И это все слышал у блогера, о котором рассказывал ранее. Я начал искать компании, которые осуществляют помощь по поездке в Японию. Выбрал школу, которая мне понравилась. А также в какой-то период мы созвонились с человеком, Моя мама, которая слушала обо всем, что будет необходимо для поездки. Но в один миг все остановилось, услышав, какую цену для этого нужно было заплатить. Конечно, в какой-то момент мы расстроились, но позже я увидел, что есть еще одна компания, как Гакуру, в которую я пошел на семинар, чтобы узнать больше про школы. И данные семинары проводились вплоть до 2020 года в России, по февраль месяц, насколько я помню. Также я сходил на семинар от компании Монобо в 2017 году под руководством другого блогера из Японии, как Сергей Куваев. Он в то время тоже рассказывал много чего интересного, и мне было интересно наблюдать над его советами и творчеством в целом. Правда, в последнее время я очень редко стал смотреть его из-за тупых видео по типу «Японки сошли с ума, увидев мой большой» или что-то в этом духе. Короче, на протяжении всего этого времени у меня происходили различные ситуации и истории, связанные с японским языком, которые я по несколько раз бросал и начинал снова учить. Мне захотелось связать мою жизнь с дизайном и по этому плану уже конкретно полететь в Японию. Я изучал небольшой срок 3D моделирования, а также графический дизайн, основа академического рисунка. Это все было с 18 по 19 год. Когда я поехал решать проблемы с военкоматом, мои навыки очень сильно просели. После ковидного 2020 года я стал разочаровываться в жизни и мне уже со временем стало не то чтобы все равно на Японию. Она мне как бы нравилась, но во мне начал быстро угасать тот огонь желаний и целей, которые я хотел бы реализовать. И вот, когда я заканчивал университет в прошлом году, в 22-м, мы вдруг с моими родителями решили подать документы на обучение. Все произошло очень спонтанно, я бы сказал. И вот уже 23-й год, и я живу уже как три месяца здесь, в Японии, мне продлили визу, дали почти на полтора года, я не выезжал из страны и сижу, пишу это видео для вас. В принципе, я мог бы добавить еще кое-каких подробностей, связанных с моей любовью к Японии, но мне уже все-таки хочется как можно быстрее перейти к главной теме моего видео. Итак, что вы должны будете сделать, чтобы уехать в Японию на долгий срок? Я буду рассматривать только обучение. И как я говорил ранее, другие способы уехать подойдут далеко не каждому. Эдак для 80-85% людей уж точно. А оставшимся 15-20% в принципе и не нужно будет смотреть данное видео вовсе, они сами справятся со всем. Расскажу также о возможных проблемах, с которыми вы можете в дальнейшем столкнуться. Короче, есть два варианта. Один из которых это просто поехать учиться в Японию на долгий срок, как это делают все, у которого есть некоторые особенности. Обо всем расскажу сейчас по порядку. Сперва вам нужно будет найти нужную вам школу. Вы спросите, как это сделать? Не очень красиво будет сказать, идите гуглите, мол, отстаньте от меня. Как бы, да, вы можете написать в поисковом запросе языковые школы в Японии на русском или английском языке. С большей вероятностью вам попадется в первых строчках компания или организация, которая будет оказывать услуги по помощи в поиске языковой школы и как уехать в Японию учиться. Одни из самых распространенных это Gaku.ru, Monobo, Easy Travel, Stadion Japan Guide и другие. Деньги мне никто не платил, это не реклама этих компаний, это просто факт. Это самые популярные, известные такие, так сказать, компании, которые находятся на территории СНГ, как минимум. Вы можете обратиться к ним, и на протяжении всего времени они будут вас лично консультировать, или вы можете на их сайте поискать ту школу, которая вам понравится. Узнать об этой школе больше информации обратиться к школе лично, на английском языке, и я уверен, 
уверен, что у всех школ должен быть как минимум один человек, разговаривающий на английском. Потому что данные школы будут принимать огромное количество студентов из разных стран, и как-никак им придется взаимодействовать с ними на английском, это уж точно. Я бы для вас порекомендовал вариант самостоятельно обратиться в школу на английском. Google переводчик никто не отменял, плюс вы сможете сэкономить неплохо средства. А если вы боитесь подавать документы самостоятельно, то можете обратиться к компании. Не думайте, что обращаясь в ту или иную компанию, вам будут делать все за бесценок или как-то так. Вы будете платить за их услуги, плюс, как я выяснил раньше от знакомых, они вам смогут накинуть сумму за обучение, которая будет разниться от 50 до, возможно, 100 тысяч йен, потому что та сумма, которую предлагает обычно фирма, школа, то есть имею в виду, да, может быть другой, чем та сумма, которую вы сможете узнать лично у директора языковой школы, то согласитесь, не есть хорошо. Уж поверьте, все эти деньги вам в Японии очень сильно бы пригодились. Я не хочу вас полностью ограждать от этих компаний. Выбор для себя вы сможете сделать сами, если боитесь обратиться в школу лично, то идете в компанию и доплачиваете дополнительно. Или идете, обращаетесь самостоятельно и экономите. Все очень просто. Затем вы подаете в школу документы, ей необходимые. И первое это будет специальная анкета, в которых вы будете указывать информацию о себе, о том, кто вы, сколько вам лет, где учились, где работали, о ваших родственниках, почему хотите учиться и другие. Затем вы будете подавать уже ваши личные документы, паспорта, свидетельства о рождении, ваши дипломы об образовании, ваши фото, ваши средства на банковском счете и так далее. Важно перед тем, как подавать документы, ознакомиться со всеми возможными требованиями, как минимум на сайтах организаций, которые помогают с учебы. Потому что одним из самых убийственных требований обычно является то, что на вашем банковском счете должно быть 14-15 тысяч долларов или тому эквивалент на любой другой валюте. А также уровень заработной платы в месяц должен составлять от 800 до 1000 долларов в месяц. Все, конечно, в эквивалентном соотношении, и вы это должны будете предоставить в виде справок с банка. И многих эти суммы в России и уж тем более в странах СНГ обычно просто пугают и дизморалят. Но вы можете узнать о возможных лазейках в интернете. Плюс также я хочу вам сообщить радостную новость, что эти суммы рекомендательного характера. Вы можете проводить и придумывать свои ходы и манипуляции, но на свой страх и риск. Но чтобы вас смогли принять, то лучше придерживаться таких рекомендаций, что существенно увеличивает шансы вам на одобрение. Когда вы отправите документы, вам все, что будет необходимо сделать, это ждать полгода, когда их рассмотрят. Если все будет окей, ближе к началу учебы вы получите сертификат и пойти в Японию. Ну так стоп, я же говорил, что можно уехать еще быстрее. Ты что, получается, нас обманул? Нет, ребята. Поэтому я ранее сказал, у вас есть два варианта, и первый мы с вами сейчас рассмотрели. Второй вариант примерно такой же. Но он поможет вам быстрее уехать в Японию, по которому уехал я, если вам так не терпится. Что вам нужно для этого сделать? Поехать в Японию, сперва учиться по краткосрочной визе, но перед этим податься на долгосрочное обучение. Конечно же, лучше это все заранее обговорить со школами, которые могут это провернуть, потому что некоторые школы не хотят идти на риски, и им проще вам сказать нет, чем помогать в работе такой лазейки. Хотя это все максимально легально и законно, но вот как-то так. По крайней мере, одному из моих знакомых школа сказала, что не будет помогать с этим. В этом случае обратитесь в компании, которые смогут помочь с данной лазейкой, и они расскажут вам обо всем со всеми вытекающими. Я все делал через компанию, поэтому и мне пришлось потратить больше средств, чем нужно. А в Японию уехать быстрее, ой, как хотелось. Ну и как видите, я здесь, так что кейс максимально рабочий, хотя у него тоже есть недостатки и риски. Как это все работает? Если вы узнали, что сможете это спокойно сделать и школа тоже готова помочь, сперва подаете на долгосрочное обучение, подали все документы, все гуд, все супер, и пока у вас есть эти полгода, вы подаете на обучение по краткосрочной визе. Интересно также то, что краткосрочная долгосрочная виза – это две разные визы, которые друг на друга не влияют. Важная особенность, что вы подаете на обучение в школу таким образом, чтобы ваши визы по краткосроку хватило на период обучения и на период подачи документов в миграционную службу. Сперва это может быть довольно сложно, но я покажу, точнее расскажу вам на своем примере. Я подал все необходимые доки по долгосроку на два года. Документы обычно подаются до начала осени, а затем по краткосроку. И я прилетел 16 января 2023 года. С этого момента у меня стала действовать виза на три месяца. 
получается до 16 апреля. В феврале всегда выдают сертификат по обучению на долгосроке. Я его получил, и затем 9 марта я пошел в миграционку подавать документы о смене визы в Японии. Эти все документы рассматривают около трех недель, и в апреле 10 числа я получил новую визу и карту резидента, позволяющую находиться в Японии долгое время, что у меня еще даже оставалась неделя в запасе по краткосрочной визе. В итоге после подачи на долгосрок у вас будет три месяца до отлета, а не полгода. Если вас устраивает данный вариант, то это хорошо. Но теперь я хочу рассказать о проблемах, с которыми вы сможете столкнуться. Как я говорил ранее, везде есть риски. Есть риск, что вы можете пролететь и вам скажу, друг мой, лети-ка ты домой и получай визу там. Да, такое может быть. Проблемы больше связаны с миграционной службой, как, наверное, во всех других странах. Прежде чем идти подавать миграционку, вам нужно будет собрать все необходимые документы с вашей школы по краткосрочке. Это таблица успеваемости, посещаемости, возможно, ваш студенческий билет, документы о зачислении в эту школу и маршрутный лист. Со школы по долгосроку вас будут требовать сертификат о зачислении и объяснительное письмо. Как позже я узнал, что письмо это должно делать школа, но на всякий случай вы можете написать сами и распечатать то же, почему вы решили подать на смену визы в Японии. Затем со всеми документами идете в бюро миграционное, берете бланки, заполняете там. И важно взять бланк о возможности подработки в Японии, потому что сразу как вы летите в Японию по краткосрочке, вам такой бланк не дадут и не позволят сдать, потому что нельзя подрабатывать под краткосрочной визе. Все, за Заполнили, сдали, получили, если у вас приняли, вам дадут квиток и маленький штампик в паспорте, что у вас взяли все необходимые документы, остается вам ждать официального письма о приглашении в бюро. И если они у вас приняли все, то с большей вероятностью все должно быть хорошо. Но я хочу сказать, что на этапе сдачи подписанных документов вам могут это казать. По причинам, спросите вы. В общем, со мной там были еще ребята из Казахстана и другой из России. Это были оба парня, они тоже были в Японии. Сперва на краткосрочке, а затем на долгосрочку хотели податься. Правда, они находились здесь не по учебе, а так скажем, по кайфу. Им задали вопрос, что они делали в Японии. Они сказали, что по бизнесу, и это была их роковая ошибка, им просто отказали в принятии документов. И в то время я понял, что так сделать не получится. Самый адекватный вариант это учиться. И сменить визу, чтобы продолжить обучение, чем просто приехать в Японию, отдыхать и там сразу подать документы на смену визы. Хотя визы в целом по краткосроку одинаковые. Temporary Visitor. Возможно, у них тоже есть какие-то свои подразделения, ведь при подаче на визу вы указываете причину, по которой вы едете в Японию. В общем, как-то так. Но я хочу рассказать еще о кое-каких нюансах, на протяжении которых я просто терял кучу своих нервов, что говорит, конечно же, о моей везучести. Мне пришло письмо из бюро, в котором было сказано, что я предоставил дополнительно такие документы, как сертификат о зачислении в новую школу и объяснительное письмо о причинах смены визы в Японии. Откуда, как я и сказал ранее, узнал, что именно может потребоваться в дальнейшем. Я сильно волновался на этом моменте, потому что этот этап был заключительный. У вас, возможно, даже и не потребуют этого, если вам повезет. Но, в общем, я взял это письмо в школе и написал также свое собственное от руки на Word. Эти недостающие документы можно было отправить в бюро по почте. Не электронный, конечно же, а в пост-офисе. Но я не стал париться, отвез сам его лично в бюро, чтобы ускорить процесс. И в этот момент я забыл, что я писал еще письмо от руки и не отдал его. Я очень волновался, что будет все не очень хорошо, потому что в целом у меня требовали. И я мог отдать его по своему желанию, но не сделал это. Но в конечном счете у меня приняли доки и мне пришлось ждать еще. Виза уже скоро заканчивается, волнение у меня росло с каждым днем все больше и вскоре я получил открытку. А это означает, что все гуд и я могу идти забирать визу и карту резидента. За это вам еще необходимо заплатить дополнительно 4000 йен за марку, у них подобным образом платится государственная пошлина. И все, я приехал туда, и тут опять начались приключения. За марку заплатил, анкету подписал, и они мне говорят, что сертификат, мол, твой гоуно. Я, честно говоря, офигел от такой новости, и мне сказали ждать. Я такие сценарии у себя в голове прокручивал, что просто жесть. Марку купил, и тут меня почти что нафиг посылают. Но в итоге все обошлось, мне поставили в паспорте новую визу и выдали карту резидента. Так что вот как-то так. Так, у всего есть свои риски, свои проблемы, тут уже будет зависеть от вас, захотите ли вы рискнуть поехать в Японию раньше, если да, то действуйте по подобному сценарию, кейс этот довольно рабочий, но немножко трудный и средства затрат. Я также хочу коротко рассказать о недостатках миграционного бюро, которое находится в Токио, именно в Токио.
Первое это то, что не все сотрудники разговаривают на английском языке и вам будет просто трудно донести до них какую-либо информацию. Второе это то, что там очень много бумажек и бюрократии. Третье, это опять все связано с сотрудниками, они не будут у вас что-либо принимать или даже слушать вас, если вы не возьмете талон. Четвертое, это просто огромные очереди. В Токио полно мигрантов, вам придется ждать по 300-400 человек перед собой в очереди и в токийском миграционном бюро это норма. Просто мое сочувствие тем, кто это будет делать в Токио так же как и я. Здесь больше докапываются до всего чего только можно, но... Если вы будете это делать не в Токио, а в других регионах, вы сможете это сделать очень быстро. И в целом нервы ваши останутся при себе, потому что это могут сделать тупо за один день, как сделали моим знакомым, которые живут не в Токио, поэтому как-то так. В общем, решайте, ребята, что и как вам удобнее сделать. Быстрее уехать, самостоятельно подавать документы или нет и так далее. А на этом я, пожалуй, закончу. Возможно, я еще не упомянул о каких-либо нюансах, я напишу в комментариях о них, но если у вас будут вопросы, то обязательно их задавайте, и я на них отвечу. Всем спасибо и до скорых встреч!